。小娃娃，你是不是叫江青云？嗯，你是谁？我姓大，叫大好人。你练过武功？当然，我爷爷说我学的可好了。你根骨不错，可是你练的一点都不好。你胡说！你看。天下武功，唯快不破。重要的，是流畅和连贯。你试着，在第三招气沉左腿，在第四招腰随气动，之后便可踢出两脚。心走风流，一沉锦溪，气沉丹田，如心如玉，如影随形。声东击西，斗转星移，飞沙走石，断石狼烟，日冠长虹，止戈为舞，刚柔并济，蜻蜓点水，气行周天。能追本尊到这里，也只有你们江家。其武药心经，我也井行的死活根本不值一提。比武就比武，玩暗器有点太不入流了吧？是啊，他有铁扇做名器，我为什么就不能用牛毛金针做暗器？那好，姑娘，听说你要挑战武林盟主，那咱俩就光明正大的比试一番，谁也不让着谁。看来你就是继任的武林盟主了，果然气度不凡。不过。我可是已经打了两场了，有点累了，想休息一会儿。妖女，刚才你飞暗器的时候，怎么不喊累啊？那这样，我让你三招，只守不攻。好，那我就恭敬不如从命。分剑法不错，但是这九把剑一样。金木心吗？放心。
果然出神入化，对付区区一个妖女，不在话下。外练筋骨皮，内练一口气。你呀、啊，连这筋骨皮都练不好，更看不出这一口气的差距。哎，要不是我救的你，你这口气差点就没了。哼！怎么，发现自己和江兄差距太大，灰心了？不是，江兄是见招虽然，可是见气。刚才鼎月那一招，明明可以赢过这妖魔，这才是残象生活的第五层啊！将军小心，此人故意拖延时间，可能有诈。速速斩杀妖女！各大掌门，请随老夫去地牢。好，好，好。是一帮无名尸首，看不出门派。果然，和刚才的妖女是一伙的。十一年来不以警行，都是关在江家的地牢，这武林都知道。有人觊觎也很正常。但是，为什么会是在今天来劫狱把伯爷警行救走呢？不管是劫还是救，伯爷警行没有跟他们走，只是杀了他们自己跑了。爷爷，不夜景星跑了。秦流，你怎么受伤了？没有。刚才跟那妖女打斗之时，本想使出燃焰，结果……张秦流，刚才你提剑之时，明显剑气不足。如若不是，恐怕你的残象神功有问题了。走火入魔，我练的残象神功可是正脉心腹，就算练不好，也不至于伤身。结果一时大意，让他给跑了。对，那妖女施法奇怪，突然向我袭来。江兄是为了救我，才被那魔女踢了一脚。各位掌门，你们先回聚贤厅等我一下，老朽要去送送孙儿。都出来吧，各位久等了。让本尊猜猜是谁派你们来的？江影天、阴阳道，还是南宫老儿
，本尊的仇家实在太多了，要是细数起来，恐怕要数到明天早上了。不如，你们自报姓名。若是等下丢了性命，本尊也好知道算到谁的头上。伯爷，警醒！死到临头还敢口出狂言，我劝你最好束手就擒，否则的话，就别怪我不客气了。一群无知小儿，本尊一片好心，却被你们当成了驴肝肺。既然如此，那就让本尊好好的教教你们江湖的规矩。这个伯爷警醒，真是冥顽不化。咱们的人明明是救了他，他居然杀了咱们的人逃走了。其他武林中人可看出你的武功？对付他们还用不着咱们阴阳道的人。不过这个江青流倒是有点真本事，残响神功，名不虚传。这个残响神功只是武药心境的意志威力尚且如此。可见练成武药神功，真的可以称霸武林天下无敌。只可惜呀、啊，武药心经已在我们手中，却迟迟得不到你爹的那八句秘诀。恐怕，我也警行这次逃出江家地牢，我们以后更难抓住他要是被我练成这颗不灭丹，我也仅仅就算知道那八句心法秘诀，也照样不是我的对手。十一年了，何时才能练到第四层？将我的内力先转移至另一人体内，再慢慢取回，这样可否有望恢复武功？此举虽貌似可行，但极为凶险。放眼江湖，能承载残像神功第九层的人，只怕不多。你这个小娃娃还算有良心，比你那个狼心狗肺的爷爷强多了。<笑>别逞能了，我早就告诉过你，不可欺国中体。怎么样？你现在知道了吧？所以啊，不听师傅言，吃亏在眼前。再说了，别说你现在内力全失，就算你安然无恙，也不是为师的对手啊。那不知道你是不是长生丸的对手？哟，小娃娃还学会顶嘴了。我劝你啊，还是快点放为师离开。等我高兴了，自然会为你行功运气。放你离开，好啊！若没了长生丸，恐怕你今日踏出这个门，也挨不过明日。无耻小儿，我看你是不想恢复内力了。你怎么能帮我恢复内力？那个女娃娃的话我可都听见了，你也不动脑子想想
，本尊怎么说也是全武林公认的第一高手。你们江家的残像神功，也只不过是五曜神功里面的一种，而我可是先练五曜心经，又练八句秘诀。你想要找一个人转移内力，再一点点取回来，除了本尊。全武林唯一会武曜神功的人，应该没有第二人选了吧？你真的能帮我恢复内力？当然。不过，你们江家囚禁本尊十一年，想要求我，总不能空手相求吧？你想要什么？百里刺楚果然是你，请留。武林盟主这个位子，对江家意味着什么？你应该知道吧？我知道，意味着延续陈璧山庄的辉煌，更意味着。匡扶武林正义的重任。从你出生的那一刻起，你就肩负着这个使命。我希望你时刻谨记。爷爷，只是我不明白，武林盟主的位子和今天这件事情有什么关系？今天武林各派已经逼上山庄，想借此事打压咱们江家。你现在内力尽失。如果咱们再抓不到伯爷警行，那么江家上百年树立起的威信就会被断送。难道这是你想看到的结局吗？爷爷，陈璧山庄的威望和心中的正义，我想知道，如果是我爹，应该做怎样的抉择？无知小儿，你真以为就你那点迷药就能奈本尊如何？就你那点雕虫小技，也就能糊弄糊弄两岁半的小孩子。知道的，只有真相才是我应该知道的。我的话就是真相。我马呀！看来这是要来真的，跑啊！
！你这个缩头乌龟，跑什么跑？赶紧回去帮忙啊！啊，什么？我没听错吧？你要救人？今天太太打戏班出来了？哎，想要当个好人可真难啊！糟了，他想要杀人灭口。你们两个给我让开！今天当我者死！你这小儿年纪不大，口气倒不小，跟你那个老爹倒是一个模子刻出来的。有句成语说得好，老鼠的儿子会打洞。景烨，这好像不是成语吧？不许侮辱我爹！呀！您到这多久了？真够久了，十年了，十年了啊！哎，来来来，刘师傅，刘师傅，哎，来吧，来吧，刘师傅，来来来，哥几个，哥几个，来来来来来来来，来，来，坐，坐，坐，你们俩别扑了，过来吧。哎哎哎，好嘞，好。我跟你们讲啊，在这十年里，咱们掌门每练出一层，就会换一批人进来，眼瞅着呀。上一批人拿着大把的银子告老还乡，你说我这心里老想回家、啊，我会不会老死在这里呀、啊？现在没想到熬出头来了。是，那我走了。兄弟们的，夫人看我家里穷，让我来这儿帮忙炼丹。本以为啊，没个十年八年的练不成，没想到这才一年多就练成了。没有福气，有福气，有福气啊！那我就倒霉了，我来这儿还不到三个月，这工钱没领到多少。就把我打发走了。哎，没事没事，算了吧。不瞒诸位说啊，我有十年多没见到我女儿了。记得我刚来的时候啊，哟，她才这么高，刚学会走路啊，哦，特别讨人喜欢。哎，一晃十年过去了，我估计呀、啊，肯定长成大姑娘了。哎、那是，那是。哎，刘师傅，您来这这么久了。那您知不知道，咱们练的这五药神珠到底是个什么东西啊？是啊，是啊，什么这是什么东西啊？呃，这不能说，不能说啊！哎呀，说说什么？说什么？说什么？不能说呀！怕什么？这名儿一别，怕是只有来生再见了啊！对呀，说什么？说真不能说呀！刘师傅，这酒肯定是没喝好。哎，别别别！哎，哎呀，别别别别别别倒了！哎，你们这还就……哎，马上来来来来来，马上马上啊！来。哎，好好好好好，来来来来来，刘师傅，哎，快快快，来干，哎，来来，干干干，那好，我就跟你们讲讲，但是咱们这个丑话说在前头啊
，任何人不许传出去。哎，不会，不会，不会。不会不会不会要说这个五曜神珠啊，具体能够做什么？其实啊，我还真不太清楚。但是呢，我知道啊，它和这个江湖上一个什么神功有关系。神功，神功啊！对呀、啊，这五曜神珠极其难得，这不没办法吗？咱们掌门啊，才自己去练，是不是？而且练这个珠子的过程啊，相当困难。它不仅仅是这个原材料难找啊。而且失败率极高，练这个珠子需要整整五层啊！啊，而且每练一颗珠子，它不能同时练成啊。每练出一层珠子呀，就是下一层珠子的原材料之一。这么这知道吧？需要整整五层啊！咱们这儿还只练到第三层啊！对呀，这也太难了吧？谁说不是啊？整整十一年啊！就练到第三层啊！哎，那刘师傅，那练这些珠子的原材料是什么？对啊，原材料是什么？呃，这这这这是最大的机密了，我不能说，不能说。嗯，这什么呀？你为什么不拿酒给我化验之丸啊？我们现在这是在寺庙，你就先喝这个吧。这，这也太难喝了吧！我不喝这个，你去给我弄酒来。奶奶，喝酒？你给我住口！菩萨面前，岂容你如此无礼？奶奶，您刚才在外面听错了吧？小景刚刚说的是他要喝茶，不是喝酒。是啊，是啊，奶奶，刚才小景没有说要喝酒，对吧，小景？青柳，这到底是哪里找来的野丫头，能把你给迷得五迷三道的？还有晚禅，居然也一而再、再而三的帮他说话，简直是目中无人。真正目中无人的人啊，现在就在外面呢。哼。小媳妇儿，你你们是什么人啊？啊！站住！晚晨。哎江清流，你若是敢过来，他们便会人头落地。如果我没认错的话，姑娘应该就是在继任大典上砸江某人场子的那位吧？原来不是西域女子。是不是西域女子，对于江盟主来说又有何重要？确实无足轻重。反正今日无论发生什么，你得死。笑，我劝你。还是好好想想，青流。我们江家从无贪生怕死之徒，别犹豫，去杀了他！哎，妖女，你若敢动我家人一根汗毛，我便让你人头落地！人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，人，看在咱们大家相处这么长时间的份上，我就把这个秘密告诉你们。啊啊啊、这第一层的原材料啊，啊就是六月的瓦上霜啊。瓦瓦上霜啊，就这个原材料，就足足等了三年呀、啊。三年、啊，这才炼成第一层神珠。第一层，那这第二层是什么啊？对啊，这第二层啊，就是那开花的铁树。这第二层也不难，最难的就是第三层，而且最容易失败的一层。你想啊
，要是这第三层失败了，那第一层和第二层那不得重来嘛、嗯？对不对？是是是。那这第三层原材料是什么呀？我到这儿还没见过。对啊，没见过。第第三层的原材料，别说你们，就是我。也从来没有看清楚过呀！啊，那可是掌门夫人亲自配置的呀，这么神秘啊！肯定是什么特别值钱的宝物吧？对，肯定是宝物，肯定是。我这么跟你们说吧，我呀只知道前两层的原材料，至于第三层嘛，我这里只有一点小道消息。小道消息，什么消息？这这这这这这这这这这都是酒后胡言啊！呃，道听途说，不呃不能当真，不能当真啊！说说吧，说说吧，说说吧，说吧，说说吧，我说出来呀，吓死你们！哎呦，好多钱啊！你们别不信啊！我告诉你们，这第三层的原材料。哎哎哦哎！怎么了，刘师傅？哎，肚子我疼。哎你，你慢动，兄弟。哎哎哎！这高兄，这兄弟有把我肚子疼。高兄。你们在这守着，一旦有人，格杀勿论。是。叫。愧是武林盟主，果然智勇双全啊！你果然是阴阳道主。江盟主见多识广，我就不必藏着掖着。阴阳道凡素素，见过各位。少废话！私闯武林重地者，死！梅兄，快去看看，夜明珠在什么地方？好，不必了。夜明珠在此，我代为保管几日，大家没有意见吧？夜明珠乃是武林至宝。就不劳烦阴阳道大驾保管，我劝你，还是把夜明珠交出来吧。好啊，那江盟主来拿便是。啊居然没有拿到五行龙印，他们要的是夜明珠。这阴阳道要夜明珠有何用啊？夜明珠珍藏于地宫多年，是武林至宝，它出自海里，乃至阴之物，价值连城。但具体他能做什么，我也不太清楚。那我们还追吗？不用，我已在路上设下埋伏，我们直接回山庄。
。教主，刘宗赶到了。刘总管亲自前来，果然是事必躬亲啊！南宫大人的脾气你知道，这件事如有差池，我这颗脑袋还有你那颗脑袋，都得搬家。别看你整天戴着个面具，也帮不了你。抬上来给刘总管展示一下吧。十尺之内，无人幸免。这是妙妙妙啊！哼，这火吉离。朝廷严令禁止私藏私运，教主如何妥善保管？这个刘总管不必费心，那是一个绝对安全，而且与你我二人都没有任何关系的地方。好，魏教主果然不负众望。南宫大人，遣在下前来，还有一件要事。刘总管，请讲。说来。这朝廷和武林向来是井水不犯河水，而近来这个飞鹰寨的华亭涛多次私会太子，这可不是件好事。刘总管想不想试一试这火吉利在陆地上的威力如何？南宫大人只想知道结果。<笑>怎么停了？掌门，前面有路障，怕是有埋伏。不要停，冲过去！姐姐，怎么了，远秋？我我又做噩梦了，我想回家了。你又梦到那天晚上了，都怪我。那天到的太晚了，害你被那些人欺负。不是，要不是姐姐出手相救，远秋现在早就已经变成孤魂野鬼了。倒是姐姐你，为什么一定要让我嫁入江家，还让我调查？那个什么小景姑娘，你不要问这些，你只管帮我好好看着这个小景到底见了什么人，去了什么地方。至于江湖上的事，你知道的越少越好，你就安心待在江家，我会暗中派人保护你的。啊，姐姐放心，姐姐对袁秋有恩，袁秋是知恩图报的人，我我这就回去。
报告教主，事情办妥。燕明长身了吗？确保万无一失。教主，火鸡狸确实厉害。把火鸡狸给我看好了，没有我的命令，任何人不能使用它。是教主，我已经加派人手看管。好钢要用在刀刃上。是。嗯、撤，撤。叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！你放我下去。你看那几个人，招招是杀招，简直是要了他俩的命。这两名小娃娃根本就招架不住的。不行，景爷，我答应了江家少爷，不能放你下去的。那我自己跳下去了。景爷，景爷，你肚子里孩子呢？不正常，什么孩子不孩子的？你看看。孩子他爹都快没命了！哎，子爷别治了，治了也没用。没事吧？这些到底是什么人？和围攻不老城是同一波的。也不知道是谁走漏了风声。走吧，我们赶路。金爷，你现在还行不行？来，来，慢点。哎，金爷，小青，金爷，小青。现在怎么办啊？这样，你先带他回陈皮山庄，我一个人去不老城。好，快去。金，我们走。元秋，元秋。哎呦，人去哪儿了？怎么招呼都不打一声啊？你还记得这里吗？哎
Chớ chớ. 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 Chớ <笑>后来父母被歹人所杀，整个不老城就只剩下我一个人了。我经常会梦见你，我梦见你对我笑，然后你对我说，你过得很好。我试想过一万种和你重逢的方式，可是唯一没有想到的。就是你居然变成了这样，哥，你还记得这个吗？嗯，你要试试吗？记得，你居然都记得。哥，你先自己在这玩会儿，不管发生什么事情，都不要出来。咦，委托人，是我爷爷吗？这次的活儿特别简单，五个人。只要杀了四个就算交差。不过，屋里到底几个人呢？人数不对。我们离恨天可不动手，给你一个时辰，想好了再回答。你们，谁想在临死前领教下九分剑法呀？铁锹派掌门，百里天雄前来护驾。江青流，一个时辰了，对不起了。
江家小娃娃，你不是要挑战我吗？今日就让我领教一下你们江家九分剑法的真才实学。可真的？你下的告示，不会是闹着玩的吧？当然不是。那就来吧。有点意思。自打我十四岁行走江湖开始，伯爷就告诉我，你伯爷景行是我江青楼的杀父仇人。而且还是,还是你从小到大的师傅，大好人你要干嘛？我我那个我我我想你了全力，小姐，这只是一场比武。这不是，你早应该明白我什么意思的。你知道你说这话意味着什么吗？本尊还轮不到你这个小娃娃来教训我。小姐，咱们走吧，离开这里，去过我们自己想过的生活。不可能，不可能的，江青流。看看后面，他们
都在看着你，都在等着你，你不能让他们失望。可我为什么不能？你难道忍心看着天下百姓都落入百里天雄那个老贼手里吗？我，白禅说过，你不是一个人的江青流，你是天下百姓的江青流。你今天要是打不赢我，我一辈子都看不起你，永永远远都看不起你。不光是我，江雨天那个老贼，还有蓝山客、川花蝶、金元秋、梅家娃娃、公家娃娃，还有梅魂，都看不起你。这样总可以了吧？你没有尽全力，可我只有这一招了。那我来。幽静，你在干嘛？你下不了手。这是何必呢？这九份剑法最后一招叫什么？傻小子，你不记得了？这最后一招就是人剑为什么花心人带给梅花？我开云雾见天日，我也进行以当国此报。江盟主，今日怎么这么有心来老夫这儿坐上一坐？你不是刚当上武林盟主吗？怎么也不摆个宴席什么的？我想今天过来找你求证一个问题。嗯，你问吧。我手上的刀丝是不是有问题？很明显，被谷主断了一截。所
全符合他的风格。清流啊，你是不是忘了，你还有个儿子了？没魂，就是谷主给你留下的最好的礼物。对了，咱们应该给咱们的小娃娃起个名字。这个，你来吧。嗯，偷来梨蕊三分白，借得梅花二里魂。这样，要是女娃娃，咱们就给她取名叫梨蕊；如果是男孩，取名叫梅魂，怎么样？梅。动了，好，好，好，你说什么便是了。嗯，梅魂啊，你呢，要快快长大，爸爸妈妈为你吃了不少苦啊。哎呀，好了，你就别矫情了，这可是我的小娃娃，我的小娃娃一病一出生就会舞剑。哎，打住啊！你不能这样胎教，他也是我的孩子。胎教，我们这胎教还不够意思啊！有几个婴儿在他娘肚子里面的时候，就跟着父母去降妖除魔了？降妖除魔，这个词就不能这样用，应该叫匡扶正义，对吧，梅魂？好，匡扶正义，你开心就好。梅魂，你的剑已经练得很好了，快来读书。别练了，我数三声，三、二、一。你小子要是再这样，明天答应带你去铸剑的日子，取消。啊，好，爹爹，梅魂念书，明天咱们去铸新剑。乖。让我考考你，来，嗯，这个字，嗯，念什么？这个字太难了，先生还没有教到。少少爷，这字咱们可都是教了两个月了、嗯。哎呀，我说怎么忘了呢？原来是教的时间太长了。教没魂，你。爹爹。我真的不适合念书，您就让我去练剑吧。我练剑练的可好了，九分剑法我都练到第二层了。不信你看，果然是小景的孩子，孺子不可教也。别叫我爹。好吧，大侄子，我要继续练剑喽。盟主，在外传来消息，有人自称是博野景行。你根骨不错，但学的不精。别胡说，你看，天下武功，唯快不破。重要的是流畅和连贯。心走丰隆，意沉解析，气沉丹田
，如心如玉，如影随形，声声东西西，斗转斗转星移，飞沙走石。难得有休息，你们俩就不用跟着我了。明后天还有硬仗要打，赶紧回去休息吧。我一个人走走，可能有故人在此。请问，请问，这里是不是有位叫博野景晴的前辈？在下陈碧山庄江梅魂。老头子，快出来！有贵客。你是江梅魂？这位前辈。啊，令尊最近可好？家父年初已然先去了。节哀。家父临走前，终日反复提及伯爷景行，我才知道我的母亲景是真名。他还曾曾说家母在附近有过踪迹，所以我特意参军来此地驻守。请问，此处有哪位是伯爷景行前辈吗？你所找之人从未到过塞外，他托夫君师傅相告，命夫君以其名义行走，以免故人伤患。那前辈是？在下伯野景行御用医师，首席弟子水鬼娇。